Hello! Hello everyone! Ang magandang araw po lahat dyan sa um, sa Pilipinas. So, it's like mag 2pm na. So, ang magandang araw po. Welcome to my channel. Um, this is very quick. Ang gusto ko lang i-share yung experience ko the other day, kahapon. Kasi I received a call from this number. Saudi number to 0566825816. I think this is a scam or scammer sila. So, nag-post ako sa Facebook. This is basically to give um, you uh, some tips para hindi kayo maloko ng mga scammers or mga kung sino-sino mga tumatawag out there na sabi na nalo sila sa ra nanalo po kayo sa raffle, um, nanalo po kayo sa kung ano man, or meron po kayong ikiklaim, ganito, ganyan-ganyan. First thing, <clears throat> for you, na hindi first tip, na hin para hindi ka maloko, pag may tumawag sa inyo na gano'n, isipin nyo, sumali ka ba sa raffle? Diba? So, iniisip ko, baka mayroong ele electronic raffle or whatsoever, pero I don't think na mananalo ka sa isang raffle na hindi ka naman sumasali. <laughs> diba? Napaka, ano na yun, napaka strange. Tsaka walang gano'n. Parang sa ano lang yan, basically parang, um, gusto mong, di ba sabi natin, ah, gusto kong yumaman kasi gusto kong, gusto kong sana manalo ako sa loto. Ang tanong, tumataya ka ba sa loto? So, that's basically yung logic noon. <clears throat> Tapos, <coughs> um, second tip, for example, meron nag-text sa inyo, kahit yung mga tao dyan sa Pinas or kahit sa, or dito sa Saudi, for example, meron nag-message na, um, you need to update your bank information because your bank like this, 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 this. So, normally, the bank will not send you anything like that. Nonetheless, um, makaka-receive ka ng message through a hotline, yung 92000, for example, 1234, yung mga habang ganun, hotline nila. Or, pero as far as I know, parang hindi sila magme-message ng ganoon. Wala pa ako na experience yata nung dito ha. Na kailangan i-update or whatsoever. <coughs> Nonetheless, kapag meron kang online, katulad dito, uh, ano ba, meron kang banko, let's say, Bank XYZ. Um, sasabihin, um, ano po yung XYZ Bank. Pag inopen mo siya online, ang mangyayari, meron, please, uh, you need to go to the, to, to, to the branch, to, mayroong note doon na parang kulay red. It's either on the left or top right nung dun sa page or dun sa pagbukas mo nung, <coughs> nung online nila. So, yun. Uh, anong nangyayari? Uh, kadalasan, katulad dyan sa akin, kwento ko na yung experience ko. Tumawag yung number na to ulitin ko. Beware, 0576825816. So, beware dun sa number na ito. Talagang pagkakalat ko na siya. <laughs> Dahil alam ko, fake ito. Scammer ito. Tumawag siya sa akin, I think, 3 days ago. Um, telling me the same thing. Like, sabi niya, uh, you need to, uh, this, I'm calling from the bank, my name is this, 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 this. And you need to uh, update your bank information because uh, it will be your your... your your assets or your account will will be frozen something like this ganon so kailangan doon na update tapos <laughs> dinet mo ko tinanong ko siya ng mga ibang ano sang bank ko which bank like this tapos bigla siya nag hang up tapos <clears throat> kahapon tumawag na naman siya ang sabi niya um i'm calling from this 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 this, this and he sounds like an indian uh, and like an Indian accent. So, uh, he was telling me na kailangan ko daw update yung information ko sa ganito, ganyan, ganyan. So, sabi ko, sabi niya, I'm working in a bank. So, which bank? So, sinabi niya yung bank ko. Sabi ko, which branch? Tapos, ayun, hinang up na niya yung phone. Basically, <coughs> excuse me, Basically po, hindi po tumatawag ang bank ko para i-update ka. Nandales, meron kang tumawag ka sa hotline nila, tapos meron kang finalo up, tapos magre-return call sila. Ba? May mga issues ka, mga ganyan. Magpa-follow up sila, tawagan ka. Pero using um, yung office number nila or yung landline, hindi sila gumagamit ng 
mobile number. Pero, I'm, I'm not really sure, but suspicious talaga siya. And, another tip, um, parang dito sa mga bangko sa Saudi, wala po akong nakita pa na empleyadong nasa customer service na ibang lahi. All of them mostly are Saudis or locals. So, yun. Eh, ang, ang accent niya, Indian. So, suspicious. And, so, ayun, beware po tayo dyan. Dun sa mga manloloko. Yun lang, na-share ko lang. So, sabi ko, I pinost ko yun sa Facebook ko oh, for those who were able to 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 check my page. I mean, my uh, FB. Ayun, pinost ko para at least maging aware yung mga kababayan natin. Actually, tumawag sa akin si... Hello, Kuya Rick. Um, sabi niya, tumawag din daw sa kanya the same number or different number, but asking the same question. Yung, or telling him the same information. Ang sabi niya, parang, tinanong din niya kung anong bangko, ganyan, kasi marami siyang bangko, ganito, ganyan, ganyan. Tapos bigla na lang din nag-hang up. At binalita niya sa akin, parang merong isang Pinoy na nakuhanan ng 4,200. Kasi nagbigay siya ng never po na magbibigay ng information, lalo na doon sa mga tumatawag na ganito. Better yet, <clears throat> kasi malalaman mo naman kung kailan, for example, dito sa Saudi, kung may expire na ang ikama mo, so definitely, or na expired na, so kailangan mo ma-update. Alam ko, may online updating din yata. Tapos, better yet, para makasafe ka, um, mas safe, punta ka na lang mismo dun sa branch. Mas, 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 ano yan, mas, ah, uh, mas safe. Okay? So, never po tayo magbigay ng card number natin, account number, or ikama number, um, plus yung, sa likod po ng card, merong security numbers doon na tatlo, never po natin ibibigay yon, Kasi pwede nila yung magamit doon sa uh, pagbibili ng online. So, mauubos ang laman ng inyong card or yung credit card nyo. So, yun lang po. Um, just to give you some Um, awareness na parang hindi tayo maloko ng mga taong mga siraulo, mga budol-budol na yan. So, yun lang. Have a good day everyone. Maraming salamat po. Bye-bye!